Uh, hello guys, welcome to my channel. Alam ko ngayon nyo lang ako nakita. So, ako yung boses sa likod ni P.I. Parang ang pangit ng P.I. Bali, P.I. meaning ako yung boses sa likod ni Pinoy Inin Hero. Gusto ko muna magpasalamat sa 1,000 subscribers. More than 1,000 subscribers. Thank you so much. So, tuloy-tuloy lang support ka. So, share nyo din yung mga video ko para sa more information. Then, para din malaman ng iba yung mga content natin. Pakilala muna pala ako. Ako si Engineer Kevin Austria. So, ang Engineer K-E-V-I-N A-U-S-T-R-I-A Nispell ko na para hindi kayo magkamali. Engineer Kevin Austria. I'm a licensed civil engineer in the Philippines. Then, I'm currently working here in Singapore. So, bago lang ako din sa Singapore. So, for this video is magpapakilala pa ako sa inyo more. And then, sasagutin natin yung ilan sa tanong nyo doon sa comments sa mga video, videos ko. Let's start! At some background of myself lang muna. So, graduate ako ng 2015. Two years ako as a QHC Engineering General Contractor. So, kung mapapansin nyo, lahat ng video ko is about quality assurance and quality control. And one year as an assistant quantity surveyor. So, may mga alam din ako sa estimate. Sa sideline, sideline din ako sa mga estimate. Ngayon, more than one year ako dito sa Singapore as a QHC Engineer doon. Simulan natin basahin at sagutin yung mga comments nyo. Then hopefully is makatulong ako at, mak at masagot ko ng tama yung mga tanong nyo. So, Bali, ang unang tan- uh... A few moments later. So galing kay Gishi D. Dreamer. Good day sir. What if yung ginamit sa road concreting sa pagkuha ng sample ay yung cylinder sample instead of beam? May epekto ba ito doon sa result ng test? Discuss muna natin ang pinagkaiba ng concrete cylinder sample at ng concrete beam sample. Ang cylinder is common for structural part and minimeasure ang resistance ng concrete sa actual compression. Ang size ng mold na ginagamit natin sa compressive strength test ay may size na 6 inch diameter at 12 inch na height. Then next is ang concrete beam sample. Ito ay common for roads and pavements. At binimeasure nito ang flexural strength or ang resistance to bending ng concrete. May dalawang test na pwedeng gawin depende sa requirement mo. Ito yung center point loading or third point loading. So may kita nyo sa photo yung pinagkaiba nito. Ang standard dimension nito is 6 inches by 6 inches by 21 inches. Ang sagot sa tanong is walang epekto ang result ng test. Bakit? Kasi di mo magagamit ang concrete cylinder sample para sa flexural strength test and di mo magagamit ang beam sample for compressive strength test. Ang pwede natin gawin is kunin ang compressive strength ng cylinder sample for the batch of concrete na nakuha mo. Sa tanong kay Sunday Body Solution. So sir, magtatanong po sana ako regarding sa paglagay ng puting. Yung nabili ko kasing lot is almost 2 meters below the road. Ang question ko po is alin po ang mauna? Magtambak muna, then kapag level na, doon magsisimula magkukay ng pang puting or magkukay na kami ng puting then sa katatambakan. Looking forward to your suggestion, sir. God bless and more power. Para sa next na tanong, ito ang suggested method ko. Kung ito yung road, then below, 2 meter is yung lot. Then mag-assume tayo ng mga elevation and dimensions. Sabihin natin na ang bottom of puting is 900 mm above the lot. So, tambak tayo ng 900 mm thick. Then, lagay tayo ng 300 mm na kapal ng footing. Pero sandali, parang may nakalimutan tayong gawin. Ang pinakamahalaga na bagay sa pagbabackfill is ang compaction. Ang compaction ay ang pagsiksik or pagcompress ng backfill material natin to attain the maximum strength nito. Sa experience ko, ganito ang ginagawa namin. 300 mm na backfill, kinocompact, then fill density test. But if walang FDT apparatus, make sure na compacted siya every 300 mm. Meaning, yung 300 mm, then 600 mm, until makarating sa 900 mm. After nun, isbuhusan ang puting, then pedestal, then pag na-cure na, itambakan ulit. Then 300 mm ulit na backfill, then compact, until maabot mo ang level na kailangan mo. Ang main thing na gusto kong i-highlight dito is yung compaction. I-assure natin na tama ang pag-compact upang ma-attain natin ang maximum strength ng soil. So, ito magandang kanong kay galing kay Julian Bautista. 
Ano po ba ang kadalasang dahilan kung bakit may mali pag nag-boost na ng slab? Kaya nagko-cost ng pagtulo ng tubig. Napakagandang tanong nito. So ito yung sagot dyan. May three usual na causes ng pagtulo ng tubig sa concreted slab. So una dito is yung construction joint. Sa isang malaking building ay hindi mo naman agad-agad na pwedeng buhusan ang buong slab ng isang beses. Kailangan mo lagyan ng zone or hati ang pagbubuhos. At dito napasok ang construction joint. Isang paalala pala, ang construction joint ay hindi basta-basta lang nilalagay kung saan-saan. Example, di ka pwedeng maghati ng buhos sa part ng CR kasi prone to sa water leak. Mas magandang mag-consult sa structural engineer. Sa experience ko is ganito ang ginagawa namin tuwing magdalagay kami ng construction joint. Una is assure mo na malinis ang construction joint. Then next is nararaf namin ito upang ma-assure na kakapit ang kadugtong na bagong slab. Then next is lalagyan namin ito ng grout or epoxy. So yung pangalawang cost is yung cold joints in concrete. Halimbawa, nagbubuhos tayo, then ang tagal dumating ng next na batch ng concrete. Nagre-result ito na tumitigas ang nakabuhos na bago pa ito masundan ng newly and fresh concrete. Dito, lumalabas ang cold joints. Kaya magandang nakaplano ang pag-batch ng concrete. So pangatlo is yung hand comb. If may maampaw sa buhos dahil sa maling way ng pagbubuhos, ay nagiging defect ito at nagiging dahilan din ng water leak. Discuss ko na din yung honeycomb in my past video. Ilalagay ko na lang ang link sa baba for more information. So ito, ito yung isa sa pinaka-favorite kong tanong since pagkakakitaan natin to. What? Okay, joke lang. Kay JR Alaan. Sir, how much po ba, how much po ba magpagawa ng house plan sa iyo, Idol? Isang magandang tanong. So sagutin ko yan. Bali, uh, nasabi ko naman na nasa Singapore ako ngayon pero meron akong architect na kilala and may team siya, nakasama din ako so pwede natin i-refer doon then tutulungan ka nun. alam may experience na siya at magaling siya so si architect Justin Aves Bali, pwede mo akong kontakin dito sa Facebook page lang ilalagay ko na lang yung description sa baba then also I have my Instagram account na nakalagay na din lang sa description so kontakin nyo lang ako kung gusto nyo magpa-quote kung magkano magpagawa ng plano